Hello， 我是 Katy， 我回台湾了。然后我今天要跟你们分享的是这个欠了很久的 Tony Molly 的唇彩的试色。那这个唇彩呢，总共出了八个颜色，我八个颜色全部都买回来，一样今天会全部做手上还有嘴巴上的刷色给你们看。今天除了刷色跟心得之外呢，另外会分享它。跟这一款，这个是白 Terry 的比较，因为这两款我觉得使用感受上真的非常非常的相似，可是价钱差很多。就白 Terry 这个好像是一千二吧，那 Tony Moly 这个换算成台币大概是两百块。那在使用感受差不多、价钱差很多的状况下，我希望能够给你们有一个比较呃更便宜的选择，所以我会把这两个做比对，然后有一些相似的颜色我会挑出来给你们讲。好，那依照惯例，我们先来看刷色，刷色结束之后再跟你们分享心得。一号是一个裸肤色，那这个颜色只推荐给皮肤比较白皙的人，像如果你肤色比较健康的话，可能擦上来会看起来很像生病。那这个裸肤色它上色非常的均匀，是我很喜欢的一点，就因为这种比较浅的裸肤色常常上色会东一块西一块，有点斑驳的情形，但这个擦起来完全不会。这个颜色很适合当咬唇妆的打底，中间再搭配一个深色的，再晕染开来就很漂亮。二号色是一个裸粉色，这个颜色一样只推荐给皮肤比较白皙的人。那白皮肤的人擦起来会非常非常的显气质。同样的，这个颜色也非常适合拿来做咬唇妆的打底。三号是一个非常冷色调的藕色，那这个。一样是比较适合皮肤白皙的，那你要比较确定你是适合冷色调。像我自己本身是不太适合冷色调，我觉得擦这个颜色看起来就很像中毒或生病。四号是一个很漂亮的干燥玫瑰色，有点偏豆沙色那样，这个就比较适合所有肤色的人，那擦起来就是一个很有气质、很百搭的颜色。因为这个颜色，我喜欢擦了之后稍微把它压掉一点，然后上面叠擦上一点透明的唇蜜，这样擦起来很可爱。五号是有一点偏土色，但是比较自然，不会太夸张的那种。我觉得是每一个人都可以驾驭的土色。六号也是土色调，可是它比较带有红感，就擦起来会有点像红棕色。那这个颜色我觉得擦得太死硬的话，看起来会有点老气，所以我会擦完之后用手指把唇线边缘有点雾化，把它晕开。七号是一个很漂亮的暗红色，那一样我喜欢在擦完之后用手指把唇线周围晕开，有点雾化的效果，让神秘感会加重，看起来很有气势，而且这个颜色很显白，就显得唇红齿白。号是一个比较欧美感的那种焦糖裸色，它偏比较深的那种裸棕色。如果想要试试看这种比较欧美纯色的话，可以买这一支。Tony Moly 这一款我很喜欢的原因呢，第一个就是它真的非常非常的滑顺显色，你看这么滑顺，这么显色，它啊。还有一个小缺点，就是很容易断哦。你看我刚刚这样画，这边就断了。所以如果你要擦的话，就不要挤出来太多，大概就挤出来这样子，一两厘米，是叫厘米吗？一两 mm 这样子一点点就好，不然就是会有。断掉的这种惨况发生，好，它很滑顺，很显色，但它是偏雾面，它没有很雾，擦起来还是会有稍微一点点光泽感，没有很雾，可是它保湿度我觉得是非常非常好，就它擦起来完全没有干燥的感觉，而且不会显唇纹。我拉近给你们看，我的唇纹。就是它，我觉得它稍微有一点点修饰唇纹的效果，所以这个我觉得它的表现真的非常非常优秀。这一支才大概台币两百块不到，然后它的这个。笔的形状啊，非常非常容易使用，像扁平型的。那你如果要画唇周、描唇线的话，就用窄的这边
这样去描。那如果你要大范围的填补整个嘴巴的颜色呢，就用宽的这边这样大范围填补也很快。所以这个的笔的形状我非常非常的喜欢。那我前面说它跟百泰瑞这一支的使用感受很像啊，是第一个它们的形状就是怎么讲？笔型的设计都很相似，白天宇这个是水滴型的，那 Tony m o l y 这一个是这种扁平细长型的。白天宇这个水滴型，它的好处是很好描唇峰，就如果你很喜欢唇峰那种有尖尖的感觉啊，这个这样非常非常的好描。那这个一样，它也是非常非常好描唇峰。那 Tony Tony m o l y 这一个还有一个好处，就是因为它整个是扁平的，你还可以。完整的描出唇线，那百泰瑞这一个是水滴型的、啊，它等于说接触面就会稍微宽一点，它要描唇线的话就要比较小心，所以这两个的形状我觉得都非常的好。那 Tony Moly 有稍微略胜一筹，可是这样子扁平型有一个小小的缺点，就是因为它太扁了，然后唇膏又有点软软的，所以很容易断。那除了都有特殊形状设计之外啊，他们的那个。唇膏膏体本身的使用感受非常像，就是这一个是刚刚我刷的那个 Tony m o l y 这一个嘛，那白泰瑞这个画给你们看，你看它一样都是这种偏雾面的，然后颜色非常非常饱和，非常非常滑顺。不同的地方是我之前介绍白泰瑞这一支的时候有说过，就是这一个品牌它特别厉害，就是调色的部分，它的颜色真的质感非常非常的好，就一看就是那种精品唇膏的颜色。那 Tony m o l y 这个呢，就是整体不错，然后颜色的话就是也是算漂亮，可是不会说你看到会觉得是哇是一个精品唇膏的颜色。我觉得最大的差异是在这里，其他用起来真的是没有太大的差别，就两个的质地、还有滑顺度、显色度、呃修饰度、还有滋润度、持久度都是差不多的。那我在这两款当中呢，找到了三个双胞胎。应该可以算是双胞胎吧，因为颜色真的非常非常的相似。这个是 Tony m o l y 的二号，是那个裸粉色的，然后这个是白泰瑞的，也是二号，就是他们刚好色号是二号，我就觉得 Tony m o l y 好像是有点冲着白泰瑞来的。好，你看这个，下面这个是白泰瑞的，他们的差异是这样，这样图应该就看得出来。你看白泰瑞的颜色比较饱和，比较漂亮，然后 Tony m o l y 的就是，嗯，我不知道怎么讲，就是有种。质感上那种很细微的差异，这两个颜色呢相似，可是没有到完全一样。就 Tony m o l y 这一个比较有点带粉，然后 b a t e r i 这个是比较带藕色的，然后这样也应该稍微看得出来，就 Tony m o l y 的呃比较有一点点光泽 b a t e r i 的可以算是全雾面，那 Tony m o l y 的是有点雾中带光泽那一种，稍微丝绒光的。然后还有一个是三号 m o l y 的三号是这样。哎，哎，他的三号好像跟白泰瑞的二号比较像，好，反正就他们真的有一些裸色的部分，有些就真的很相似。然后这个是这个是白泰瑞的，也是三号。可能他觉得两个真的非常非常相似，只是 Tony m o l y 这一个好像饱和度稍微再低一点，白泰瑞这个就是颜色整个发色度是百分之百，整个非常完整、非常漂亮的这样子。然后呢？最后一个我找到的双胞胎是七号色，七号是那个暗红色吗？是这样，我、哦、这颜色好漂亮。好，七号色呢，对照的是白 Terry 的二十一号，它的二十一号是这样，很相似吧？好像这个是 Tony m o l y 的七号，白 Terry 的二十一号，然后在这个颜色。特别，我觉得相似度特别特别的高。那其他呢？我觉得你看我挑出来的双胞胎中浅色比较多，深色的部分啊，我觉得百泰瑞真的强很多。就是百泰瑞的深色那个调色真的很漂亮。就是它，因为我擦深色有时候会觉得显老，可是擦百泰瑞这一款不会显老，只会显气势。那呃 ，Tony m o l y 这一个浅啊、呃、深色的部分是真的会有一点显老的，所以我觉得两款没有说哪一个比较好。但是，如果是以我自己的购买习惯的话，我会去百特瑞找一两支我非常非常喜欢的颜色，然后买下来。那其他那种替代性比较高的，像可能是那种裸肤色啊，还有一些什么打底的颜色啊，我就一定是会买 Tony m o l y 的来用，就是有便宜的跟贵的交替的使用这样子。然后擦这种比较偏雾面的唇膏，我觉得最讨厌一点啊，就是如果你先用一般的护唇膏打底的话。
再叠上这种雾面的唇膏，就会改变它的质地，它就会变得一点都不雾面，有时候可能还会变成那种油亮油亮的感觉。所以擦这种比较偏雾面的唇膏，我都会用这个 MAC 的这个唇膏打底。那它基本上呢，应该算是护唇膏，可是你不能当做平常日常的护唇膏用，因为它擦起来会稍微有一点点那种。厚重黏黏的感觉，我的用法呢是会这样直的涂，它可以稍微有一点填补唇纹的效果，稍微一点点，它没有办法完全，不可能完全的把你的唇纹填补起来，可是可以稍微修饰你的唇纹，所以我就会先这样子直着在唇纹的地方这样稍微做填补之后，再横的整个大面积的全部补上，接着再擦上雾面唇膏，我觉得它可以让雾面的唇膏那个附着力跟发色度变得更好一点，就是。我不知道怎么讲了，反正就这个这个东西还蛮妙的，就是它很适合跟雾面唇膏一起搭配使用，不管是这种一般的雾面的这种膏状的唇膏，或是雾面的一体唇膏都很搭。所以如果你喜欢擦雾面的话，你需要一支这一个。然后呢，我前几天刚从美国回来啊，买了非常非常非常多东西，我现在在拿，非常多，光是比较偏专柜的，像这一袋，满满的，全部都是。这一袋超多的，然后比较偏开价的呢，已经袋子装不下，我要拿包包来装，就是呃这么多，就除了这一袋之外，还有还有别的，反正超多，我会尽快把它们都试用一遍，因为像我之前购物开箱，我就是买回来就开箱，直接跟你们啊、呃、分享我立即的心得嘛。我最近觉得这样子好像有点不够完整，因为我开箱就也可能就只是秀一下，说哎呀我买这个我买的，我觉得这样有点没有意义，所以我希望我能够先稍都稍微大致用了一下，这样开箱的时候可以跟你们分享心得跟刷色，这样子会影片的内容会比较完整啦。好，那以上就是今天的 Tony Molly 的唇膏试色还有心得分享，希望你喜欢今天的影片，不要忘记订阅我频道，拜拜。这个我买一支，我很喜欢。我之后会去多买一些，回来再就是分享刷色给你们看。这个我觉得真的非常好用，你看一下它颜色很可爱，像垃圾。有没有？颜色超可爱的，这样子粉嫩嫩清透的粉红色，然后又遮得住唇色，滋润效果也不错。就是一整天擦这个 OK， 不会觉得干。